Всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно сшить шапочку на утеплителе из снуд из готовых купонов. Мы с вами шили уже из купонов утепленный жилет и зимнюю куртку. И в этот раз я заказала купон для шапочки из снуда. Это печать на флисе, то есть это сублимация, переведенная на флис. Вы можете заказать абсолютно любую картинку, выберите сами, отправите, и вам напечатают то, что вам нужно, и размер, который вам нужен. Этот купон шапочки уже дан с припусками наш, вы, то есть я шапочку вырезаю по контуру. Я снова выбрала троллей. Очень они мне нравятся. Дочка любит мультик с троллями. Я шила куртку зимнюю с троллями. Могу оставить ссылочку в описании на эту куртку. Так как я буду шить на утеплителе, я заказала на один размер купона больше, чем обхват головы у дочки. После того, как вырезали купон, нам нужно перевести его на флис. Из флиса у меня будет подкладка на шапочке. Шапочку буду шить на утеплителя. Я взяла альпалюкс плотностью 150 грамм. Складываю сверху утеплителя купон и просто вырезаю по контуру. Кстати, не забудьте измерить вот эту вот ширину, сравнить ее с головой ребенка. Как я уже сказала, я взяла купон на два размера больше, так как на подкладке флис у меня толстый и утеплитель тоже достаточно толстый. Сейчас нам нужно ткань верха настрочить на утеплитель. Прокладываем строчку пол сантиметра от края. Всю шапочку я буду шить на швейной машинке. Взяла иглы для трикотажа номер 80. Далее складываем шапочку пополам, лицом вовнутрь. И будем стачивать задний шов и переднюю выточку. Стачиваем задний шов и переднюю выточку на машинке. Строчку прокладываем 1 см от края. Теперь припуск подрезаем, оставляя от строчки пол сантиметра. Теперь будем стачивать верхний шов. Припуск на шов также подрезаем, оставляя от строчки пол сантиметра. Кстати, вот по этому готовому купону передняя выточка слишком острая оказалась. И я ее провела ниже, делая в конце ее более закругленной. И так уже шапочка смотрится намного лучше. Все то же самое делаем с подкладкой. Сначала стачиваем задний шов, затем стачиваем переднюю выточку и потом стачиваем верхний шов. Но в этом верхнем шве оставляем отверстие, через которое в конце будем выворачивать нашу шапочку на лицевую сторону. Завязки я решила сделать из этого же флиса. Полоски вырезала подолевой, ширина у меня полоски полтора сантиметра, а длина примерно 25 сантиметров. Собрала деталь подкладки, вот отверстие, которое я оставила в шапочке. Теперь нам нужно шапочку соединить с подкладкой. Для этого соединяем эти две детали, складывая их лицом к лицу и по всему кругу будем закалывать иголочками. Совмещаем задний шов на шапочке и задний шов на подкладке. Вкладываем завязки.
прокладываем по краю строчку. Через отверстие, которое мы оставили в подкладке, шапочку выворачиваем на лицевую сторону. Отверстие на подкладке зашиваем вручную потайными стежками и закрепляем вместе подкладку и шапочку на макушке. Шапочка практически готова, осталось ее украсить меховым помпоном. У меня есть готовый помпон на завязках. Я эти завязки продеваю в иглу с большим ушком и в шов. Протыкаю иглу, стараясь, чтобы с другой стороны тоже игла попала в шов подкладки. И вытаскиваю завязки на изнаночную сторону шапочки. Эти хвостики завязываю на узелок. Вот такая классная яркая шапочка у меня получилась. Теперь к этой шапочке сошьем снуд. У меня вот такой купон на снуд. Я перевожу его на флис. То есть у меня будет верх из купона, подкладка из флиса. И теперь будем их соединять вместе. Складываем эти детали лицом к лицу и сточаем их вместе по длинной стороне. Сну тоже буду шить на швейной машинке. Можете шить на оверлоке. Подрезаем припуск, оставляя от шва пол сантиметра. Теперь вот таким вот образом складываем снуд пополам и сточаем его вот по этой стороне. Нам осталось обработать один срез. Делаем это следующим образом. Вот таким вот образом складываем эти детали и вот с этой стороны соединяем вместе шов на самом снуде и на подкладке. И теперь два этих среза скалываем вместе по кругу иголочками. Прокладываем на машинке строчку по кругу, оставляем небольшое отверстие в конце строчки для того, чтобы снуд в конце можно было вывернуть на лицевую сторону. Вот что у нас с вами должно получиться. Теперь через отверстие, которое мы оставляли в последнем шве, будем снуд выворачивать на лицевую сторону. Отверстие зашиваем вручную потайными стежками и утюжим снуд и шапочку. Я утюжу 
утюгом через вот такую тефлоновую насадку. То есть можно утюжить практически любые ткани, не используя проутюжильник. Шапочку утюжим очень аккуратно, только по самому краю, так как шапочка у нас на утеплителе, и утеплитель не любит высокие температуры. Он просто может у вас сплавиться и потерять все свои свойства. И наш комплект с троллями полностью готов. Для Тимоши я заказала тоже купон на шапку, но здесь я уже буду шить по своей выкройке. Ссылку на эту выкройку я оставлю в описании к видео. Здесь у меня заливка не по шаблону шапки, а просто вот такое вот полотно. Также есть в комплекте кусок для снуда. Покажу его чуть позднее. Я буду выкраивать шапочку по своей выкройке. Тут, конечно, очень... Сложно кроить, потому что как раз на это место, где заканчивается выточка, попадает голова человека-паука. И поэтому придется прямо сверху ровно-ровно выкраивать по границе. Вот верхний это купон на шапку, а снизу это купон на снуд. Шила я все точно так же, как предыдущий комплект. И вот что у меня получилось. Я кое-как одела шапочки на детей. На дочку я, к сожалению, снуд вообще не смогла одеть, она отказалась. Ну и не очень туго мы завязали завязки, поэтому тут подкладка немножко торчит. Если завязать по-хорошему, то шапочка плотно прилегает к лицу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!